ബയോളജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഇതാണിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഒബ്സോ ദിസ് പിക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി മാങ്ങ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഇതാ വേറൊരു കുട്ടി ഒരു ഒച്ചിനെ തൊടുന്നു അപ്പം ആ ഒച്ച് മെല്ലെ നീങ്ങുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച് നീങ്ങുന്നതായി കാണും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്രതികരണ ശേഷി പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ പ്രതികരണ ശേഷി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതികരണ ശേഷിക്ക് എന്താണ് കാരണം ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് മാങ്ങ നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കുന്നു കൊച്ചിനെ തൊട്ടു നോക്കുന്നു പക്ഷികൾ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പറന്നു പോകുന്നു ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഏത് ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് നാം പറയുന്നത് ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഓർഗാനിസം ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുല അഥവാ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടച്ച് ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ സൗണ്ട് മുതലായവയെല്ലാം സ്റ്റിമുലയാണ് അത്തരം സ്റ്റിമുല എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ പ്രധാനമായും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുല ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്നിരിക്കും ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുല അഥവാ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താം അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് ടച്ച് ഹീറ്റ് മുതലായതെല്ലാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വിശപ്പ് ദാഹം ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇവയൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ യെസ് അതെ ശരീരത്തിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് മർദ്ദവ്യതിയാനങ്ങൾ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് പല ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് പോഷക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അഥവാ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ബോഡി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ബോഡി റിസീവ് സ്റ്റിമുലായി ഉദ്ദീപനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തിൽ 
നാവിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടങ്ങിൻ്റെ അതിൽ നാവിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൻസോർഗനായിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില കോശങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളാണ് അതായത് സെൻസോർഗനുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങളുണ്ട് അവ എന്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവ ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ അഥവാ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോശങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവ പ്രകാശത്തെയും ശബ്ദത്തെയും രുചിയെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളെയാണ് നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റിമുലായി ദീസ് സെൽസ് ആർ നോൺ ഏസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് റിസെപ്റ്ററുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗനുകളിൽ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് ദ there are specialized cells in the sense organs and other parts of the body ennu parayan kaaranam mattu sharira bhagangalilum ittaram receptors gal athava grahigal kaanapadunnundu ava endine tirichirayunu internal stimulus ne ava tirichirayunu stimulus undagumbo avade sila impulses gal nervugalil sila impulses gal athava aavegangal srushtikkapadunu ഇത്തരം ആവേഗങ്ങളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളെയാണ് നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം റിസെപ്റ്ററുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലസ് അഥവാ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഓർ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകും അതിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന റിസെപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിസെപ്റ്ററുകൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുകയും തലച്ചോറിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ അഥവാ ആവേഗങ്ങളായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും തലച്ചോറ് അതിന് അനുസൃതമായ റെസ്പോൺസുകൾ അഥവാ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെ വലിയൊരു ചെയിനായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആദ്യം ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സ്റ്റിമുലസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകും അവ അതിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കി തലച്ചോറിലെത്തിക്കുകയും നറിവുകൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തിക്കുകയും തലച്ചോറ് അതിനനുസൃതമായ റെസ്പോൺസുകൾ അഥവാ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും അത് എഫക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ മസിലുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പേശികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുക ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് നിയന്ത്രണം ഒപ്പം തന്നെ ഏകോപനവും നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും ഇത് ആരാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആരാണ് ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതാണ് പ്രധാനമായും നെർവുകളുടെ അഥവാ നാടികളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവനായി കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് നിയന്ത്രി നിയന്ത്രിച്ച് ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ആമുഖം സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ ബയോളജി അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത്